الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد شبعي ما سيقول فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الديوس لا يدخل الجنة قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يسلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم قولي ما مولانا محمد وعلى آله مرنجني أجده قبيل ألا مرنج شوم كن جاقا Oh, la, e, 
আমরা কেউ এ দুনিয়াতে থাকবো না থাকার সিস্টেম নাই আছে একটু জোরে বলেন আছে গেলে আবার আসারও সিস্টেম নাই এ দুনিয়াতে থাকার সিস্টেম নাই আবার গেলে আসারও সিস্টেম নাই মহাকার বলে আজকে এই দিনে বহু মানুষ কবর জগতে চলে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা এ ঠান্ডা কন কোন শীতের মধ্যে আমি আপনি জীবিত অবস্থায় নবীর জান্নাতের বাগানে বসে আছি আমাদের ছে বহু দামি দামি মানুষ আজকে কবর ভূমি আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরাও চলে যাব অল্প কিছু সময় অল্প কয়েক বছর আমরা এই দুনিয়াতে থাকব কিন্তু বেশি সময় না কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ চার দিনের বাচ্চার জানা জান নামে আমি করছি আমার দানের ভাইরা নব্বই বছর বয়সের বিদ্যার জানা যা বিদ্যের জানা যাও করেছি চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ এ থেকে কি বোঝা যায় মৃত্যুর কোন সময় নাই মৃত্যুর কোন সময় নাই যে কোন সময় আমার আপনার সামনে আজ রেল চলে আসবে সেজন্য আমাদের কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি দেওয়া দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন আছে না নাই আজকে যারা এ মাহবুলের ইন্তেজাম করেছেন আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিই আমাদেরকে কোরআন সন্ন্যা থেকে কিছু বলার আপনাদেরকে কিছু শোনার যারা সুযোগ করে দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কথা বলেন ঠিক কিনা বিশেষ করে বার বার আপনাদের এলাকার কয়েকজন আমার সিংহের ছোট ভাই শাহজাহান শাহজাহান তারপর মিনহাজ উদ্দিন ভাই শাহজাহান ভাই মাওনা নুল ইসলাম আজিজি ভাই এরা কয়েকদিন পর পরই আমার সাথে যোগাযোগ করেছে আমি কিন্তু আর একটু আগেই চলে আসতাম গোয়ালা বাজার আসার পরে জ্যামে পড়ে গেছি দীর্ঘ সময় জ্যাম ছিল তো এই জন্য হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে আপনাদের কষ্ট হবে কিছু করে আলোচনা করলে গত বছর সুনামগঞ্জ সদরে ঢাকা থেকে রওনা দিচ্ছি জ্যামে পড়ে গেছি লোসন দিয়েছে চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা পরে আর মাতলে যাওয়া হয় নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন যেহেতু এখানে নিয়ে এসেছেন আর আপনারাও চলে এসেছেন ইচ্ছে করলে আমরা এখন এদিকে সেদিকে যাইতে পারবো না কিছুক্ষণ সময় আমরা আলোচনা শুনতে চাই কি চাই না যে হাত উঁচু করে বলেন চাই কি চাই না আহলে সুন্নত আলে জামাত আমাদের সংবিধান হল আল কোরআন ভান বলেন আর এই কোরআন নিয়ে এসেছেন যিনি তিনি হলেন নবী মোহাম্মাদুল্লাহানি আপনি এই মাটি হানিতে গিয়ে যদি সিলেট যেতে চান তাহলে আপনাকে তাজপুর যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাজপুর গিয়ে আপনাকে সিলেট গ্রামে বাসে রওনা দিতে হবে আপনি যদি ঢাকা গ্রামে বাসে রওনা দেন তাহলে কিন্তু আপনি সিলেট যাইতে পারবেন না সুতরাং জাহান নামের পথে দেখে জান্নাতের আশা করা যায় না আপনি জান্নাতি পথে যাইতে হলে আপনাকে জান্নাতি পথে আসতে হবে জান্নাতে যেতে হবে কন্যা সোহান আমরা তো নবীর জান্নাতের বাগানে আসছি জান্নাতি পথ পাওয়ার জন্য জোরে কন্যা আল্লাহ আমিন আমি জানি না এই জামাতে কার জানি মা নাই কার জানি বাবা নাই কার মা জানি কান্দে কার বাবা জানি কবরে কান্দে আমার সন্তান জানি মা ফিরে গেছি আমি মার জন্য জানি দোয়া করছি আমার সন্তান জানি মা ফিরে গেছি আমি বাবার জন্য জানি দোয়া করছি নি বলেন মা বাবার জন্য দোয়া করা দরকার আছে না নাই আজকে আমরা মা বাবার জন্য দোয়া করতে চাই কি চাই না 
কত মানুষ জানি কবরে চলে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি এই বিশ্বাস তো করা যায় না এই गुलामी भूले गुनिया आनंद मध्य पड़े दुनिया मध्य पड़े जाए सत्तर बचर आराम जीवन जापन करते दुनिया संविधान बांगलेश संविधान परिवर्तन करा जाए अमेरिकार संविधान परिवर्तन करा जाए इंगलैंड राष्ट्र परिचालना संविधान परिवर्तन करा जाए संविधानवर्तन कर क्षमता कारो आई सूतरा दिए नार्दा जो कि नार्दा सुनते चाननी अपना राष्ट्रे जाए विभिन्न राष्ट्र खबर आई एक कथा कह स्थान की आदर्श के बांगे लालन करते सिलेटर जमीन आल्लामा साहेब की फुल तुली कथा ठीक है अनुसारे पृथ्वी राष्ट्र दिखे बांगलेश भलो अवस्था भाईारोजारी
আমি নরসুন্দিতে গেলাম আমার খালাম্মার বাসার বেড়াইতে তো আমার খালাত্ত ভাই বলল যে মাওলানা আমি ইসলাম যুক্তিবাদী হবিগঞ্জ বাড়ি ও মাজার পূজারি এলাকার দেশের লোক তোর এখন নাও যদি আপনি একটু কথা বলবেন কারণ রেগুলার প্রোগ্রাম তো আমার প্রতিদিন দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা আলোচনা করা লাগে আপনি একটু কথা বললে আমার আলোচনা করতে সুবিধা হবে একটু কথা বলতে রাজি আছেন একটু দূরে মানে রাজি আছেন महाफिले आसले अने शीते बस जबान नड़ा ना आवाज जबान नड़ा ठीक आवाज पड़े ना आवाज कर ले लाभ ना क्षति जरा बाहर आई पुत ठीक क्या पर्दा पालन कर पर्दा कर पर्दा बीस ना कम कम हाल उपार्जन खावर हालाल बीस ना कम हालाल उपार्जन समाज কম লোক অর্জন করে হারামের দিকে মানুষ ঢুকে গেছে অর্থাৎ আল্লাহ যেটা করার জন্য বলছে সেটা কম করে আর যেটা করার জন্য বলে নাই সেটা কি বেশি করে এই জন্য করতেছি উল্টা কাজ আমাদের সমাজে বেশি না কম যেই কথা আমি বলতেছিলাম আমরা একটু জবান খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ শরীফে আমি ভূমিকা দিতেছি আমার প্রাণের ভাইয়েরা আমাদের সমাজের একটা শ্রেণী আছে যারা আহলে হাদিস যারা পীরকে পূজার সাথে তুলনা করে ব্যক্তার সাথে তুলনা করে তুলনা করে যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে আসা নিষেধ করে দিলেন ঠিক ঠিক যুগে মহিলারা 
মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার যুগে মহিলারা মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন কিন্তু রাসূলের দিয়ে হযরত রাসূল কেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগে পড়েছেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার যুগে পড়েছেন জামাতের সাথে মহিলা নামাজ হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার যুগে তিনি কি করলেন নিষেধ করে দিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন ওমর ফারুক ইসলাম বিষয় বুঝেরা আমরা বেশি বুঝি হযরত ওমর ফারুক যিনি হলেন জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবী কথা বলেন ঠিক কিনা যে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার মুরে ব্যাপারে নবীজি বলেছেন আমার পরে যদি কেউ নবী হতো ফাকান ওমর হযরত ওমর নবী হয়ে যেত যে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার ওর কাজের সমস্ত নে আল্লাহ বহু জায়গায় কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন সেই ওমর ফারুক ইসলাম বেশি বোঝে না আমরা বেশি বুঝি হযরত ওমর ফারুক বেশি বোঝেন উনি চিন্তা করলেন মহিলারা যদি মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে এখন যে অবস্থা তাহলে ফেতনার সম্ভাবনা আছে উত্তম যুগ রাসূলুল্লাহর যুগ সাহাবায়ে کرامের যুগ তাবিঈনদের যুগ এই তিন শিরীর পরে আপনার তিন কুরুর পরে আপনার আমার প্রাণের ভাইরা এই যে রাসূলুল্লাহর যুগ তারপর কি সাহাবীদের যুগ তারপর তাবিঈনদের যুগ আমাদের যুগ উত্তম না ওনাদের যুগ ছিল উত্তম সুবহানাল্লাহ বলেন ওই সময়ই হযরত ওমর ফারুক দেখলেন যে ফেতনার সম্ভাবনা আছে আর এখন কি ফেতনা হবে না মহিলা যদি মসজিদে এসে নামাজ পড়ে মহিলাদের দিকে চোখ যাবে না আর এখন যে বোরকার যে অবস্থা বোরকা এই 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 জাতীয় বোরকা দিয়ে পর্দা হয় আর একটু জোরে কোন পর্দা হয় পর্দা মানে কি ডেকে রাখা মহিলাদের শরীর কি করা কি করা ডেকে রাখা এখন ডেকে রাখতে গিয়ে যদি শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যায় বোঝা যায় তাহলে এটা পর্দা হয় না বোরকা পরলে পর্দা হয় না বোরকা পরলে কি হয় না পর্দা হয় না বোরকাটা হতে হবে ঢিলের আলা পর্দা বোরকা যে বোরকা পরলে মহিলার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোঝা যাবে না চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ এরকম পর্দা আমরা চাই কি চাই না আমার বন্ধুরা আমাদের সমাজে কিছু দরবার আছে যে সমস্ত দরবারে মানে পুরুষ মুবারক নাম দেয় কি নাম দেয় পুরুষ মুবারক মুবারক শব্দটি ব্যবহার করে যত ধরনের নুন নামে আছে তাদের কাছে আসে কথা বলেন ঠিক কি না নাম দিছে মুবারক নাম কি দিছে মুবারক গিয়া দেখবেন মহিলা পুরুষ এক কেন এক লাইনে যাইতেছে খেলা দিলে করে ধাক্কা ধাক্কি করে আসে কি না এই সমস্ত দরবারে গেলে আল্লাহ পাওয়া যাবে এই সমস্ত দরবারে গেলে রসুল পাওয়া যাবে পর্দা করা কি একটু দিলে বলতে হবে পর্দা করা কি ফরজ আমার আল্লাহ কোরআন ও কারিমের মধ্যে বলেন ওয়া কারনা ফি বুয়ুতিকুন ওয়ালা ওয়ালা তাবাররাজিন তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা উচ্চ আওয়াজে বলেন আল্লাহু আকবার আমার আল্লাহ বলেন ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না তোমরা এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে ওয়ালা তাবাররুজিন তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা প্রাচীন জাহিলি যুগের মত নিজেদের নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেরিয়ো না জাহিলিয়াতিল যুগে এরা ব্যাপকভাবে চলাফেরা করত কি করত ব্যাপকভাবে সাজগুজ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে যেত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নিষেধ করে দিলেন যে তোমরা জাহিলিয়া যুগের মত কি করো না চলাফেরা করিও না প্রাচীন যুগের জাহিলিয়াতের মত তোমরা চলাফেরা করিও না আমার প্রাণের ভাইরা আমাদের সমাজে এমন মহিলাও আছে যে মহিলা ব্যাপকভাবে গর্ত থেকে বের হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আছে না নাই আমার আল্লাহ পত্র করার জন্য বলে দিলেন তুমি যখন ব্যাপকভাবে গর্ত থেকে বের হবে তোমার দিকে পর পুরুষ তাকাবে ওই পুরুষ তাকিয়ে তাকলে তার চোখের জিনা হবে এই পাপের বাকিদার তুমিও হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রাণের ভাইয়েরা মহিলারা গো তোমার গর্ভ থেকে গোমা আল্লাহর বলে জন্ম হয় কথা বলেন ঠিক কিনা 
তোমার পরবর্তীকে কোরআনে হা খেজরে ফায়দা হয় তোমাদের প্রতি সম্মান আপনাদের প্রতি সম্মান জানেননি আল্লাহ নবী বলেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাতের জান্নাত তার এই মায়ের দাম কত আমার প্রাণের মায়েরা গভীর মনোযোগ জাহিনের যুগে নারীর অধিকার ছিল না কত মানে ঠিক না জীবিত মাটির নিচে পুতে দিত জোরে কন্যা উদ্লা এ নারীর সম্মান অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে ইসলাম কে দিয়েছে নবী যে দুনিয়াতে আসার পরে আমার প্রাণের মেয়েরা এই পদ্মার বিধান যখন নাজিল হলো এত করে মহিলাদের সম্মান বাড়ছে না কমছে দামি জিনিস খোলা থাকে না ডাকা থাকে একটু কথা বলবেন দামি জিনিস ডাকা থাকে আপনার কাছে যদি পাঁচ বলি স্মরণ থাকে এটাকে এভাবে হাতে করে বলে যাবেন একটু দূরে যান ओपेन <laughs> तुम्हारा सर्वप्रथम पुरुष दे के पर्दा कर आगे पुरुष दे के पर्दा कर हजरत अंधसाबी तुम्हारा तो 
তোমরা কি তাকে দেখছো না তোমরা কি তাকে দেখছো না তাহলে বোঝা গেছে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে দেখতে পারবে না একজন মহিলা বেগানা মহিলা একজন বেগানা পুরুষকে দেখতে পারবে না আমাদের সমাজে পর্দার যে অবস্থা গায়ে হলুদের দিন যে অবস্থায় কমিউনিটি সেন্টারে গেলে যে অবস্থায় মেলার মধ্যে গেলে যে অবস্থায় বাণিজ্য মেলার মধ্যে গেলে যে অবস্থায় মার্কিনি এর মধ্যে গেলে যে অবস্থা আছে না নাই কলেজ বা সিটিতে তো বললে শেষ নাই আমি আলেম পাস করার পরে বার্সিরি থেকে ফর্ম কাটলাম মাদ্রাসায়ও পড়ব বার্সিরিতেও পড়ব বৃন্দাবন গভ কলেজ থেকে ফর্ম কাটলাম প্রথম দিন যেদিন গেলাম ফর্ম কাটলাম যে মাদ্রাসায়ও পড়ব বার্সিরিতেও পড়ব কিন্তু বার্সিরির যে অবস্থা দেখলাম একটা মেয়ে আর একটা ছেলের পাশাপাশি হাঁটতেছে গল্প করতেছে চিৎকার দিয়ে বলেন না ওজুবিল্লাহ কোনো বাধা নাই কোনো বাধা নাই অত স্পর্ধা করা ফরজ শুধু আলেমদের জন্য নাকি সমস্ত মুসলমানের জন্য করা কি শুধু আলেমদের জন্য ফরজ নামাজ পড়া কি শুধু হুজুরদের জন্য ফরজ না সমস্ত মুসলমানের জন্য যেরকম না সোহান আমি ফরম কেঁদে আনলাম প্রস্তুতি নিয়েছিলাম ভর্তি পরীক্ষা দিব চিন্তা করলাম মাত্র সাই পড়তেছি দেই বালা শেষ পর্যন্ত কি হবে আল্লাহ বালা জানে বালোর চেক খারাপের দিক থেকে হয়তো বেশি হয়ে যেতে পারে কারণ পরিবেশে কিন্তু মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় কথা কোন ঠিক না সঙ্গের গুণ পোষে আছে মম মাঝে গো নইলে কাদাই কি এত সুবাস পাইতে শেখ সাদির আহমদুল্লাহ উনি কি করতেছেন গোসল করতেছেন ওনার বন্ধু ওনাকে কাদা উড়ায় মারছে কি মারছে কাদা গোটা ডং করেন না ছিল ডং सुगंधि करते आसलो आरोप जवाब आसार कबिर बसाय बोलते हैं संगीर गुण पुषि गभर मनोज की सत्यवादी 
मायर पैके सारा दीब आदाय कर स्त्री लोक दृष्टिपन्ना कबुलचारित्यूर कबुल चले गुरे तुम्हारा ढुके ग मध्य जुड़े जुड़ाइस के इबादत खाना देखे 
বের করে দিল আর এখন বলতে কি করছি না ওই বললাম বলেন জোড়াইদের কোন দোষ আছে আর তো জোরে কম নাই বলেন ছোট্ট বাচ্চা তো কথা বলতে পারে না নামাজ আদায় করেন সন্তানের পেটে হাত রাখলেন ডেকে বলেছেন জীবন দিয়ে ভালো বাসি বলেন জীবন দিয়ে জীবন দিয়ে ভালো বাসি নবি তোমাকে কবে যাব তোমার দিব কবে সালাম মিটি বেদিনের পেরে সানি চমে তোমার কদম বলেন কবে যাব আমরা ভুল করেছি আপনার প্রতি আমরা জুলম করেছি আমাদেরকে মাফ করে দেন আমরা বুঝতে পারি নাই আপনার ইবাদত খানা এখন আর মাটি থাকবে না আমরা ইবাদত খানা স্বর্ণ দিয়া বানায় দিব বিশাল সম্পত্তের অধিকারী তো উনি যদি আল্লাহ উনি এত বড় লোক কেনে 
আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা বড় মানে ওলি যিনি ওলি ইনি কি বড় লোক হতে পারবেন না এরকম কোন শর্ত আছে নাকি শর্ত আছে না আমার তানে ভাইরা আল্লাহর ওলিরা যারা আল্লাহর ওলিয়াদেরকে ওলি স্বীকার করতে হবে কথা বলে ঠিক না আল্লাহ ওলিদের কোন লোক নাই আমার তানে ভাইরা আমার বন্ধুরা গভীর বনে যান দুই দুই দেশ করে না একটু জেগে করেন আমি তার কোন উত্তর দেয় না আমি চিন্তা করলাম দেখো এর হাইয়ার কোন কাম পাইছে কথা বলছি 
এরকম প্রশ্ন করে লোক আছে না নাই তো আমি তো আল্লাহ জানি কি জানি প্রশ্ন করব আরেক লোক এক হুজুর এগে প্রশ্ন করে হুজুর বলেন তো ফেরাউনের নানির নাম কি ফেরাউনের নানির নাম কি কষ্ট লাগে কেমনে জানাবেন নামাজ পড়া লাগে কেমনে ফরজ গোসল করা লাগে কেমনে কবলে মাটি দিতে হয় কেমনে উজু করতে হয় এই বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার আছে না নাই আমার প্রাণের মেয়ে নাম ওই যুবক কাগজের মধ্যে লেগে আনলেন হুজুর আমি যে না জানি কি প্রশ্ন করেন প্রশ্নটা খুলে দেখি চমৎকার একটা প্রশ্ন লাহক বলেন কি প্রশ্ন হুজুর জানতে চাই আমাদের সমাজে ছেলে হইলে আজান দেয় মেয়ে হইলে আজান দেয় না আমরা কি শুধু ছেলে হইলে আজান দিব নাকি মেয়ে হইলে আজান দিব সোহানাল্লাহ বলেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা জন্ম থেকে বৈষম্য তৈরি করে কথা বলেন ঠিক কিনা ছেলে হইলে আজান দেয় মেয়ে হইলে আজান দেয় না আজান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে ওলা মাইকারাম আছেন বড় বড় আলেম আমার চাইতেন আমার উস্তাদ সমতুল্য অনেক আলেম এখানে বসা আছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার বন্ধু এখানে বসা আছেন আমার আজান কেন দেয় সন্তান যখন পৃথিবীতে আসেন মা বাবার এক নম্বর কাজ হলো সন্তানের কানে আজানের গুলি শোনা দেওয়া আজান দিলে শয়তান দৌড় দেয় আল্লাহ বলে আজান দিলে শয়তান কি দেয় দৌড় দেয় সন্তান যাতে সন্তানের সন্তানকে উচ্চাসা দিতে না পারে দোকানা দিতে পারে আমার কানের বাইরে আজানের দুলি দিয়া ওই শয়তানকে দূর করে দেওয়া হয় আমার প্রাণের বাইরাম আমি তো কোন মাসানা বলে দিলাম যে ছেলে হলেও আজান দিবেন মেয়ে হয়েও আজান দিবেন ছেলে হইল আজান দিবেন মেয়ে হইল আজান দিবেন দুইটা তিনটা সন্তানকে লালন পালন করলে জান্নাত দিব হয়ে যাবে এরকম কোন হাদিস আমরা পাই নাই মহাদিস কমপ্লিট করলাম সুবানিগার থেকে মুক্তি কমপ্লিট করলাম সিলেট আলিয়ার থেকে মহাদিস কমপ্লিট করলাম ঢাকা দারুন নগর থেকে এবার তাফসির শেষ হয়ে যাবে এরকম কোন হাদিস পাই নাই এখানে ওলামায় কেরাম আছেন জিজ্ঞাসা করেন এরকম কোন হাদিস আসেনি যে দুইটা ছেলেকে লালন পালন করলে জান্নাত অজীব হয়ে যাবে কিন্তু রসুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি একটি মাত্র কন্যা সন্তান লালন পালন করে তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত মেয়েদেরকে ভালোবাসতে রাজি আছেন না নাই আমার বন্ধুরা আব্দুল কাদির জিলানির আহমদুল্লাহের কাছে এক মহিলা কানতে কানতে আব্দুল কাদির জিলানির কাছে আসছে আমি আপনার কাছে এসেছি আমার বিশটা কন্যা সন্তান কয়টা বিশটা কন্যা সন্তান হুজুর আমার বিশটা কন্যা সন্তান এজন্য আমার স্বামী আমাকে তালাক দিতে চাই যদি বলেন না হুজুর ইল্লা হুজুর আমার একটা পুত্র সন্তান নাই আমার স্বামী আমাকে তালাক দিতে চাই হুজুর বলেন তো আমার কি দোষ আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাই হুজুর এতে তো আমার কোন হাত নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইচ্ছা কথা বলেন ঠিক কিনা আমি অপরাধ চলি আমি অপরাধ চলি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ আসতে আপনি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আপনি যদি আল্লাহর কাছে আমার জন্য একটা ছোট্ট সন্তান কামনা করেন আপনার দোয়ার বদলিতে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে একটা ছোট্ট সন্তান দান করবেন ইহা বিচিত্র কিছু না কথা বলেন ঠিক না আমার প্রাণেরা এবার আব্দুল কাদির জিলানি ওই মহিলার কান্না দেখে কান্না দেখার পরে আব্দুল কাদির জিলানির দয়া হলো আব্দুল কাদির জিলানি বলেন ও মহিলা যাও যাও এবার ইনশাল্লাহ তোমার পুত্র সন্তান হবে তোমার পুত্র সন্তানটা আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে থাকবে স্বামী তোমার উপর খুশি হয়ে যাবে এবার মহিলা কয় আমার জন্য একটা হাত তুলে দোয়াও করলো না আল্লাহর কাছে আমার হাজার টুকু ব্যক্তি করলো না মহিলার একই হলো না মহিলার মনের খবর আব্দুল কাদির জিলানি জিলানি জেনে গেলেন আব্দুল কাদির জিলানি মহিলার মনের খবর জেনে গেলেন জেনে জেনে গিয়া মহিলার মনের খবর জেনে গিয়া আব্দুল কাদির জিলানি দয়ার দৃষ্টি অর্পণ করে বলে ও মহিলা যাও 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 বাড়িতে গিয়া ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ 
বাড়িতে গিয়া তোমার বিশটা কন্যা সন্তানকে ছেলে হিসাবে দেখতে পাবি আমরা বিশ্বাস করি কি করি না আল্লাহ কারা মত আমরা বিশ্বাস করি কি করি না হাত উঁচু করে বলেন করি কি করি না এখন তো মহিলা খুশি খুশি মনে বাড়িতে গিয়া দেখে বাড়িতে গিয়া দেখে বিশটা কন্যা সন্তান ছেলে আল্লাহ বলেন স্বামী কি দিকে আপনি রাস্তা গাদে চলতে গেলেন যদি কোন বেগানা মহিলার দিকে আপনার নজর পড়ে যায় তাহলে আপনার উচিত কি একবারে সায়া থাকছেন আবার সায়া থাকছেন নেই না আপনি সাথে সাথে আপনার দৃষ্টিকে আপনি নত করবেন বলেন আমার আল্লাহ বলেন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সীমা অবনত রাখে নিচের দিকে রাখে সোহানা বলেন এজন্য আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কোন দিকে তাকাইবেন উপর দিকে সামন দিকে সামন দিকে তাকাইবেন তবে দৃষ্টিটা থাকবে নিম্নগামী সোহানাল্লাহ বলেন কারণ আপনার এই দৃষ্টির মধ্যে বেগানা মহিলা পড়তে পারে কি পারে না পারে এজন্য আপনি মনিন পুরুষদেরকে বলেন আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আমি পুরুষদেরকে সর্বপ্রথম পদবার কথা বললেন তারা যেন তাদের দৃষ্ট দৃষ্টি দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থান হেফাজত করে ভালো বলে কি করে লজ্জাস্থান এবং জিহবার কি করতে হবে হেফাজত করতে হবে আমার প্রাণের গভীর মনোযোগ এটা তাদের জন্য উত্তম পন্থা এটা কি তাদের জন্য উত্তম পন্থা 
আল্লাহ তালা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে অবহিত রয়েছেন জুড়ে জুড়ে বলেন সুমান আল্লাহ পিপিলিকার পায়ের শব্দ আমরা শুনি না কিন্তু আমাদের আল্লাহ এমন আল্লাহ যে আল্লাহ আমার প্রায় যে আল্লাহ ওই পিপিলিকার পায়ের শব্দ শুনতে পান প্রথমবার দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃত ভাবে পড়ে গেলেন এটার জন্য আপনি গুণাগার হবেন না কিন্তু দৃষ্টি পড়ে গেলেন দৃষ্টি যদি না নামান তাহলে আপনার চোখের জিনা হবে জুড়ে করেন না ওয়ালা। চিৎকার দিয়ে বলেন না আল্লাহ বলেন হাবিব আপনি হাবিব আপনি কি করেন মনের নারীদেরকে বলেন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে বলেন প্রথমে বললেন পুরুষদেরকে তা এখন কিন্তু মূল পয়েন্ট আসতেছি মূল পয়েন্টে একটু ধৈর্য সহকারে বসেন আমার প্রাণের ভাইরাম এরপরে বলতেছে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সময়ের হেফাজত করে তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায় তবে তার শরীরের যে অংশ খোলা থাকে তারা যেন তাদের সেটা আলাদা কথা সেটা হচ্ছে মুখ আর হাত মন্ডল এখানে একটা মাসালা আছে একটু ধৈর্য সহকারে বসেন মুখ এবং এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনার ভালো করে ধৈর্য সহকারে বসেন মিনহা তবে তবে কি তবে যে অংশ খোলা থাকে সেটা ভিন্ন কথা তারা যেন তাদের উরুনা গুলো তাদের বক্ষ দেশের উপর দিয়া রাখে সোহান বলেন আল্লাহ বলছে উরুনা কোথায় দেওয়ার জন্য বক্ষে দেওয়ার জন্য এখন এই হাত এই কোরআনের মধ্যে আমরা বুঝতেছি যে হাত হাত হাতের কবজি এবং মুখ মন্ডল খোলা রাখার কথা এখন আমাদের ইমাম কি বলে আমাদের ইমাম ইমাম আবহাওয়া বলতেছেন যে যদি ফেতমার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে হাতের কবজি এবং মুখ মন্ডল খোলা রাখা যায় গেছে কিন্তু যদি ফেতমার সম্ভাবনা থাকে তাহলে খোলা রাখা যাবে না একটু জোরে বলুন খোলা রাখা যাবে না আমার প্রাণের ভাইয়েরা আপনারা বলেন ফেতনার সম্ভাবনা আছে না নাই কিছুদিন আগে এক বক্তা এই নতুন নব্য নতুন বক্তা তার আবার অনেক বক্ত আছে ডাইরেক্ট কোরআনের বিরুদ্ধে আলোচনা করে সে মাসালা দিছে ফুটোয়া দিছে যে মহিলারা মুখ খোলা রাখতে পারবে হাতের কবজি খোলা রাখতে পারবে আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা মহিলাদের সবচেয়ে সুন্দর যে জায়গা কোনটা মুখ কথা ঠিক না এখন এই যুগে যদি এই যুগে যদি বর্তমান যুগে যদি মহিলারা মুখ খোলা রাখে হাতের কবজি খোলা রাখে ফেত না হবে কি হবে না সুতরাং ইমামে আজম আবহানিফার ফুত হচ্ছে যদি ফেতনার সম্ভাবনা থাকে তাহলে খোলা রাখা যাবে না আর যদি ফেতনার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে মুখমন্ডল এবং হাতের কুবজি পর্যন্ত খোলা রাখা যায় আছে আমার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ আসুন সামনে দাঁড়ায় আব্দুল কাদির জিলানির রহমাতুল্লাহ কথা বলবো আব্দুল কাদির জিলানের একজন মরিচ ছিল সুন্দরী ক্ষুদা ভক্ত ছিলেন 
তাকুয়া ছিল আলমদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানি ওই মহিলা মরিদের প্রতি এক লম্পট আসক্ত ছিল ডিস্টার্ব করত ওই মহিলা কোথায় যায় কোন সময় কোথায় যায় সেটা খেয়াল রাখত একদিন ওই মহিলা প্রয়োজনের তাগিদে যেরকম কিশোরে তাগিদে প্রয়োজনের তাগিদে ঘর থেকে বের হল ঘর থেকে বের হল এক রাস্তা দিয়া জঙ্গলের এক রাস্তা দিয়া উনি যাচ্ছিলেন আর ওই লম্পটটা ওই মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াইছে জোরে কন্যা উজুবিল্লা উত্তেতে বসে আছেন ওই মহিলার সামনে দিয়া বসে আছে আমার প্রাণের ওই মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াইলাম এখন তার চরিত্র নষ্ট করবে না উজুবিল্লা বলেন আমাদের সমাজে এমন লোক আছে না নাই মহিলাদের চরিত্র নষ্ট করে সে নিজ চরিত্র নষ্ট করলাম এবার তো ওই মহিলা বিপদে পড়ে গেছে সুন্দরী সুরেশের উপসে মহিলা বিপদে পড়ে একটা চিৎকার মারছে আমার প্রতি দয়া করেন সোহান আমি ওবেলা বেচারির প্রতি আপনি দয়ার দৃষ্টি অর্পণ করেন আমাকে আপনি দয়া করেন আমি বিপদে পড়ে গেছি আব্দুল কায়দির জিলাইন মাদ্রাসার বারান্দায় বসে উজু করতেছিলেন হঠাৎ করে ওনার চেহারার মধ্যে জালালের চেহারা চলে আসছে আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ খরমটা খুললেন খরমটা খুলেন অনেক দূর খরমটা উড়াইয়া মারলেন সুরে মারলেন এটা তো আল্লাহর উলির খরম কতক্ষণ ঠিক কিনা আমি আপনি খরম মারলেন এখান থেকে ওইখানে যাবে আর বেশি না কতক্ষণ ঠিক কিনা কিন্তু এত পাওয়ার এত গতি এ খরম অনেক দূর পর্যন্ত গিয়া ওই লম্পটের মাথায় আপনি আপনি আঘাত করতে শুরু করল মাথার চরণ বিচরণ করে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে লম্পটটা মরে গেছে আল্লাহ বলে এই পাওয়ার কে দিয়া দিলেন একটু জোরে কন আপনার আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে কতক্ষণ ঠিক কিনা মহিলা ওই খরম নিয়া আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহালের কাছে আসলেন এবং তিনি কি করলেন শুক্রিয়া আদায় করলেন আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলেন আব্দুল কাদির জিলানির কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন ওনার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেছে জুড়ে বলেন সোহান আল্লাহ আমার আমি শুনেছি আল্লাহ সাহেব কি বললাম ফুলতু রহমতুল্লাহালের একটা কারামতের কথা আপনারা শুনেছেন কিনা গতকালকে দিরাই উপজেলার বড় ইতিহাস মাহফিলে যাওয়ার পর আমার ভাই মহিবুর রহমান ভাই আমার সাথে মাহফিলে গিয়েছিলাম উনিও বললেন আমি বড় বলাম আলেমদের মুখ থেকে শুনেছি আল্লাহ সাহেব কি বললাম ফুল তুলে আমার তুলনায় গেলেন একটা কালামতের কথা আপনারা শুনে থাকলে বলবেন আটলান্টিক মহাসাগরে আটলান্টিক মহাসাগরে দুইজন মহিলা না দুইজন মহিলা মারা গিয়েছিল প্রাণের ভাইরা লাশ খুঁজে পায় না এরা বলছে জীবিত না পাইল আমরা অত্যন্ত অন্তত কি চাই লাশটা চাই আল্লাহ সাহেব কি বললাম ফুলতুল রহমতুল্লাহের কাছে গেলেন হুজুর আমরা যদি লাশটা পাই এরপর আমরা শান্তি এরপর কি আমরা শান্তি আল্লাহ সাহেব কি বললাম ফুলতুল রহমতুল্লাহ কে লিখে দিয়েছেন যে লাশ গুলা ফেরত দিয়া দেয় ফকির আব্দুল লতিফ চৌধুরী লাশ গুলা ফেরত দিয়া দিও ফকির আব্দুল লতিফ চৌধুরী সোহান আল্লাহ বলেন ও আটলান্টিক মহাসাগরে কাগজের টুকরা ফেলে দিছে কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ বেসে গেছে আল্লাহ 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 উনিদের কারামত হাত কথা বলেন ঠিক কি না এই কারামতের কথা শুনছেন না আপনারা হ্যাঁ আল্লাহ উলের কারামত কি হক আমার প্রাণের মেয়েরা গভীর মনোযোগ বলতেছিলাম কি বলতেছিলাম মনে আছেন আপনাদের মা ভুলিয়া লিছে ওই মহিলার কথা কথা মানে ঠিক কি না একটু জেগে করেন একটু আগে বসেন একটু আগে জায়গা হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ প্যান্ডেল কানায় কানায় ঘুরে গেছে একটু ঘুরে দিন
Al la 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 jab re man al la kar shadona al la kar shadona al la al la nam jo pilo al la nam jo pile kono chinta rabe na Allah 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 হয়তো এরকম পরিবেশে আমিও পড়ে যেতে পারি হয়তো আমি একটা অনার্স মাস্টার্স করলে আরেকটা আমার মানে একটু উন্নত হবে আমি কই না আমি এখানে ভর্তি হইতা না কারণ আমি 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 এই কথা বলি না যে আপনারা ভার্সিটিতে পড়েন না আমি কথা বলছি আমি কথা বলি নাই যে আপনারা ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে কলেজে পড়েন না স্কুলে স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো প্রত্যেকটা সেক্টরে আমরা পর্দা চাই কি চাই না আর ওই বলেন চাই কি চাই না সরকার আমাদের गवर्नमेंट উনি ইপটিজিং বন্ধ করতে চায় আমরা সরকারকে একটা পরামর্শ দিতে চাই কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা যারা রাজনীতি করেন আমরা তো রাজনীতি করি না আপনারা যারা এখানে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা আছেন আপনাদের কাছে আমাদের একটা নিউজ এই নিউজটা আপনারা সরকারকে পৌঁছায় দেন সংসদ পর্যন্ত পৌঁছায় দেন কথা বলেন ঠিক কিনা যে আপনি প্রত্যেকটা সেক্টরে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মাদ্রাসাতে বারকে বাজারে মার্কেটে যখনই যাবে মহিলারা গর্তে কি বের হবে পর্দার সাথে বলেন আমরা রাজি আছি কিনা আছি আতো যুগে আমরা রাজি আছি কিনা আছি না তাসবিহ আল্লাহ নারে রিসালাত ইয়া রাসুল আল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইনশা আল্লাহ ফুল তারিক জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দরকার আছে কিনা বলেন Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Islam man le shanti na man le o shanti man le ki shanti mera madrasar mera burka pore jay na kotha bolen tobe amar bondher proti amar ekta onurodh thakbe tomader burka ta jeno ashole burka hoy kotha bolen thik kina emon burka jeno na hoy je burka porle porda hoy na emon burka porben je burka porle ki hoy जेल दस टाड़ी फिर मध्य तीन दिन तर खानी बंद दरजा फारे बिराल सुटकी खाई मानती देवर मृत्यु समतुल देवर की मृत्यु समतुल्यक्सिडेंट घटता से ना समाज भाई विदेश देवर बेगे चले गए समाज शांति गर्व थे 
আব্দুল কাদির জিলানের মতো আল্লাহর বলি জন্ম হবে আব্দুল কাদির জিলানি উনি মক্ত ভেঙে এলেন মক্ত যাওয়ার পর ওনার উস্তাদ ওনাকে সবক দিলেন কি সবক দিলেন আমার ভাইরা সবাই জবান তো নড়ান একটা জবান বন্ধ রাখবেন না এতটুকু সবক দিলেন আউজুবিল্লা বিসমিল্লা সবক দিলেন আব্দুল কাদির জিলানি আউজুবিল্লা বিসমিল্লা পড়ে কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করে দিলেন তারপরে কোরআন শরীফ কিন্তু আব্দুল কাদির জিলানি উনি যেদিন মক্তব্য গেলেন ওনার ওস্তাদ সবক দিলেন তুমি পড়া আউজুবিল্লা বিসমিল্লাহ আর তিনি আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লা পরে কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করে দিলেন আল্লাহ বলেন শুরু করে দিলেন এক আব্দুল কাদের জিলানি আমি তোমাকে আমি তোমাকে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা সবক দিলাম ও বাবা তুমি কেমন করেন আতর উপর কোরআন এত সুন্দর করে আমি আমার মায়ের মুখ থেকে কোরআন তিলাতের গুনগুন আওয়াজ আমি শুনতাম মায়ের মুখ থেকে কোরআন তিলাতের আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি আব্দুল কাদের জিলানি আতর পাড়া কোরআনের হাতে ধোয়া গেছি জবান খুলে আপনার দিদার বলেন পাই যদি নিগ উমা পারেন না হ্যাঁ মাথ না থাকিবে না আমার বলে পাই যদি নবিগো আপনার মতের যথ না থাকিবে না আমার দয়া যে করিয়া দাও যে দিদার ইয়ার সোলন্দা ইয়ার সোলন্দা আমি এক মাহিলের মধ্যে বুঝেছি কে কে ঘুমায় গেছেন একটু হাত তুলেন তো কয়েকজনের হাত তুলেন বয়ে লিছে তো আমি কি হাত তুললে মানে ঘুমাইলে কি হাত তুলা যায় নাকি যায় যায় না আমার প্রাণে ভাইরা আমার বন্ধুরা চিৎকার দিয়ে বলেন না আল্লাহ একবার আর জুড়ে বলেন না ইয়ারে শুন আল্লাহ রাগ করেন না কইতাম নেই কইতাম নেই রাগ করলো কিছু করার নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমার এক বন্ধু মুফতি আমরা একসাথে সুপারিঘাট থেকে মুফতি হয়েছি তো তিনি আমার বন্ধু হবিগঞ্জে এক মসজিদে কি ছিল 
ইমাম খতিব ছিল তো একজনে কইতেছে হুজুর ই ওয়াজটা না করলো হয় না ই ওয়াজটা না করলো হয় না শত সাধারণ সম্ভবত সুদের ওয়াজ কিসের ওয়াজ সুদ খাওয়া কি হালাল না হারাম সুদের ওয়াজ করা লাগবে কি লাগবে না এ ওয়াজ করেছেন কে আল্লাহ কথা বলেন ঠিক না खुशी ठीक जहानामे नाम कि ठीक है मोटरसाइकेल सबाकि स्वामी स्त्री बंदर आबदे कुरान सत्यार खाली 
খালাত্ত ভাই আজকে আমার খালাত্ত বোনের সাথে বিবাহের অনুষ্ঠানে একটা পিক আছে না নাই আর একটু জোরে কম তো আরেকজনে গিয়ে পিক তুললে কম আমার কলেজ জীবনের গার্লফ্রেন্ডের সাথে আজকে একটা পিক এই যুবক কিসের গার্লফ্রেন্ড কিসের গার্লফ্রেন্ড ইসলামের মধ্যে গার্লফ্রেন্ডের কোন অস্তিত্ব নাই কথা বলে ঠিক কিনা গার্লফ্রেন্ড আবার কিসের একটা বেগানা মহিলার সাথে কথা বলা যাবে হাতে হাত ধরে চলা যাবে না খবরদার যুবক ইসলাম এত কঠিন না আবার ইসলাম এত সহজ ফেসবুকের মধ্যে একটা পুরুষ আর একটা মহিলা বেগানা মহিলা পুরুষ তুমি ফেসবুকের মধ্যে আপলোড করলাম এটা যদি তুমি ডিলেট না করে ডিলেট হবে না কত মানুষ এই ব্যাপারটা মহিলার ছবি দেখতেছে সেও গুণ আগারে হইতেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার একটা এই নোংর ছবির কারণে কত মানুষ জাহান নামে কারণ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা খবর দেয় যুবক বেড়াম খালাত্ত বোনের দাঁড়ে গিয়া মামাত্ত বোনের দাঁড়ে গিয়া চাচাত্ত বোনের দাঁড়ে গিয়া গার্লফ্রেন্ডের কাছে গিয়া গায়ে হলুদের দিন বিয়ার অনুষ্ঠানের দিন ছবি ফেসবুকে সাইরা আবার খুব গর্ব করো না যে গার্লফ্রেন্ডের সাথে আজকে ছবি আসছি আমাদের মা বোনের একবারে শেষ এটা না দেখলে এরা একদিন বাত না খেলে থাকতে পারবো কিন্তু স্টার জলসা না দেখলে খবরই আছে আহা এখানে রসুল্লার কোন আদর্শ আছে একটু জোরে কম কোন আদর্শ নাই কোন আদর্শ নাই আমার বন্ধুরা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের মুখে গান শোনা যায় কি শোনা যায় আমি তো বালানা বালালি থাক আছে কিনা কিরে যুবক তুই গান গাছ কেরে আমি তো বালানা বালালিয়া থাক তোমার মধ্যে তো রসুল্লার শান্তাকার কথা কথা বলেন ঠিক কিনা জীবনে হবে কি তোমার দিদার জীবনে কি তোমার দিদার আল্লাহ এই দুইজন সাহাবির মধ্যে 
বন্ধুত্ব তৈরি করে দিলেন আল্লাহ একবার বলেন কইতামনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি করে দিলেন একদিন আল্লাহ নবী সাইদ ইবনে আব্দুর রহমান কে ডাক দিয়ে বলেন সাইদ আগামী কালকে তুমি আমার সাথে যুদ্ধে যাবে প্রস্তুত তাই কো আল্লাহ আকবার বলেন যুদ্ধের ডাক আসলে যেতে হবে কি হবে না ও মুসলমান দেয়ালে পিঠ লেগে গেছে কথা বলেন ঠিক না দেয়ালে পিঠ লেগে গেছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে যে বাবি মসজিদে মুসলমানেরা পাঁচ শত বছর ধরে আল্লাহকে সাজদা দিতে চান আল্লাহ আকবার বলে মুসলমানেরা পাঁচ শত বছর ধরে আমার আল্লাহকে সাজদা দিচ্ছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে বাবি মসজিদ ভেঙ্গে রায় মন্দির বানায় দাও রাম মন্দির কি মন্দির বাংলাদেশে হিন্দু আছে না নাই বুদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি আমরা হিন্দুদের আঘাত করি বুদ্ধদেরকে খ্রিস্টানদের ধর্ম উপাসনের আমরা আঘাত করি বাধা দেই না বরং বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট পুলিশ দিয়া বাংলাদেশের সরকার তাদেরকে সেফ করে কত কম ঠিক না আমরা বাংলাদেশে মুসলমান বেশি না কম আমরা তাদেরকে আঘাত করি না আমাদের ধর্মের এটা বৈশিষ্ট্য না নবী যে বলছেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না আমাদের ধর্ম আমরা পালন করব তোমরা তোমাদের ধর্ম পালন করবা আমরা আমাদের আদর্শ গুলো প্রচার করবো এই আদর্শ দিকে যদি কেউ আমাদের ধর্মে চলে আসে ওয়েলকাম কথা বলেন ঠিক না আমার বোন আমরা কারো ধর্মের উপর আঘাত করি না তবে মুসলমানদের ইতিহাস পড়া দরকার যারা মুসলমানদেরকে আঘাত করতে চাই মুসলমানেরা আগে আঘাত করে না কিন্তু মুসলমানদের উপর আঘাত আসলে মুসলমান বসে থাকে না কথা বলেন ঠিক না মুসলমান বসে থাকে না মুসলমানদের উপর আঘাত আসলে মুসলমান বসে থাকে না যাই হোক আর লম্বা করা যাবে না সাইদ ইবনে আব্দুর রহমান এবং সালেবাতুল আনসারি ঘটনা বলবো আমি প্রধানত আসতেছি আমি ঘটনা শেষ করে নাই আমার বন্ধুরা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে রায় মন্দির বানায় কি করো বাবি মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির বানায় দাও আমরা বলতে চাই বলেন আল্লাহ আকবর বলেন না ইয়ার সুর আল্লাহ কষ্ট দিয়েছে আপনাদের আমার প্রাণের মেয়েরা গভীর মনোযোগ আমার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে কি করো বাবি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির বানায় দাও আমরা বলতে চাই আপনি শুধু রায় দিয়েছেন কথা বলে ঠিক না আপনি শুধু রায় দিয়েছেন ভাঙ্গেন না একটা দল আছে যারা মাজার ভেঙে দিতে চাই কথা কোন ঠিক কিনা আপনারা দেখেছেন কোন লাইটটা আর বাংলাদেশের মাজার গুলাকে ভেঙে ফেলে ধরে কোন আসো বাংতে আসো পাও কেটে সুর মানু দিতে বাসা দিব जीवने जे नाम বলেন আল্লাহ আকবার কথা নদী দিয়ে এসে গেছে আমি আলে আলোচনার জুস টালে উঠছি কথা ঠিক কিনা আর দশ মিনিট পনেরো মিনিট সময় পাইলে একটু ভালো হইতো আসুন সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা একটু নবীকে দাঁড়ায় সালাম দেবি
عليك يا حبيب كسلامات الله يا رسول الله ويا حبيب الله كلمة أتي أطنار نام أزاني شوني أطنار نام نمزيد أطنا كسالم أطني جي نوري موزا سام يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله Sallallahu alayhi alayhi Allahumma salli Salli mubarik alayhi Nare takbir Nare risalat Tadanuti tiri agomon Hazrat maun Abdullah Jadi shabir agomon Abdullah hak shab na Ek shudra gadi Na 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 Ek jure ek shudra gadi Eh hadi ek shudra gadi Sarek jure Shudun ammud Deho shustha Dua sa isse हमरा दुआ करो बो अल्लाह दिल्ला शुक्र के शुष्ट दुआन करें दन और विशेष कर आज के दिन प्रधानों दी थी उन अश्वदे हमारे प्राय प्रोग्राम हुए उन्हें आलोचना हमारे को बाल लगे आराम दिल्ला बोलें आपने जय जीते ही बोलें उन्हें होते एक हास्य रोश शुद्ध बाबे कथा गुला बोले कि तो बस थो फुटपुरी रहमतुल्लाह लड़ाई जोन शोई नहीं कोता बोले ठीक है ना तो ये लोग माले में हमने चाय की चाय ना तो उन आवाज़ आप तरह मौन बोले सुन बिल उधर ऐसा तो हमारे प्राइल प्रोग्राम था क्या अल्हम्दुलिल्लाह आमी उन्हें कैसे दुआ चाहे और आमी आप तरह देखी ना शंक किप्तो एक तो दुआ अपना दिल लगा कर कितनी शम्तन आरो अमारों एक मोहब्बत रे भाई शाहजान तब पर मिनहाजुद्दीन भाई इमाम मुसलमान वाले शब्द ओ नॉलेज तो आदिजी शायद ऐलाकर शम्तन उन्हें के बालों बज बन कारण आम्र किंतु हो भी मस्त का इच्छा कर ली दूर दिया आस्ते पार हो ना जाए वो कामरे को तोबा करने आस्ता के फिर � एक तो समय पड़ा स्तब्ध फिर अल्लाह रब्बी मिंग कुल्ली दंबियों आतों बोई नहीं लाहौला वाला कुवता इल्ला बिल्लाहिल अली इल्लाजीम अस्तब्ध फिर अल्लाह इन अल्लाह गफूर रहीम दुआ करें अल्लाहुम्मा अमीन रब्बना ज़रमना इन्फुसना وَإِنْ لَمْ تَيُفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّنَا مُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرَا أَلَّا رَبُّنَا مِنْ اَيْكْ نُجَا تُمَا رَحْمُ تِرِ دِشْتِ دِي تَكِي دَكْهُو مَاتِ هَنِي مُكَمْ پَرَوْ دِكِ اُسْمَيَ نَغْرُو پُجَ لَئِ كَنَائِ كَنَائِ पेंडल बोरी के से मनुष्य रजनी के उच्चन वाला विशाल लुके रे समागो मुहैये के से नरेल पर्दे ने आलोचना कर लम कुरान हदीस ते के बोल बिया दुबी जिद होए जाए तुम्हीं का फायदा मेरे सिलाई तुम्हीं माफ कर दियो अल्लाह अल्लाह रब बुलाना मिन दीर्घ आलोचना के कुबल कुड़ हदिया कुटी गुन बढ़ाया शुनार म तबे तबीन सिद्दीकीन खुला फेरा शिदिन जहद करने से तमा मेरे अरुआ पाके मदरे हदिया पहुँचा गए अल्लाह ख़ास कोइन इमाम फिल की जाना टाका दिया पुरी शदिया बुद्दी दिया जुक दिया तोर कुदिया 
ইমাফিল কে যারা সাজাইছে অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই যার মা নাই যার বাবা নাই প্রত্যেকের মা বাবার কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও শীতের মধ্যে তোমার বন্ধারা ডালা বিছানাই শুয়ে বসে আছে বললাম একটা হাত তুমি খালে দিও না আল্লাহ তোমার বান্দাকে তুমি সুস্থ করে দাও এমনি ভাবে অনেকে অসুস্থ আছে সে ফাদান করে দাও অভাব অভাব দূর করে দাও হয়রান পেরেশানি হয়রান পেরেশানি দূর করে দাও সামনে জেডিসি তারপর সভাপতিকে সহসভাপতি কবুল করে নাও আমার ভাই মাওনা নাম আব্দুল নুরুল ইসলাম আজিজি সাহেবকে কবুল করে নাও সভাপতি সাহেব বাবুল মিয়া শাহ যেদিন আমরা এই পৃথিবী ছাড়ব এই সুন্দর পৃথিবী ছাড়ার আগে দয়ার জিয়ারত আমাদের কি নসিব করে দাও যে নবীকে একবার দেখলেন জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যায় এ নবীকে না দেখাইয়া একজন কেউ সাদা কাপনের কাপন লাগায় না যেদিন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে চোখের আলোনে বেজাবে ওই কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের জবানে ইমানি কালি মাজারি করে দিও লাহ ইহ ইহ সোল্লাহ সোল্লাহ